Hello class, welcome to another English class. In this opportunity, we are going to learn how to make questions with WH questions. En esta oportunidad vamos a aprender cómo construir preguntas con el WH, siempre con el presente perfecto. A este tipo de preguntas se le llama preguntas informativas. ¿Por qué? Porque tengo que dar una información. ¿Cuál es la estructura? WH plus have or has plus subject plus past participle plus complements. We're going to use WH words. They are when, what, why, how long, where, how far, and who. Para las WA questions, tenemos algunas WH que vamos a utilizar como when, cuando, what, qué o cuál, why, por qué, how long, qué tanto, qué tan largo, hace cuánto, where, ¿Dónde? How far? ¿Qué tan lejos? Who? ¿Quién? Depende de la pregunta que vamos a hacer, así utilizamos la WA. Quiere decir que la que vamos a necesitar, esa la escogemos. Y siempre ellas van al inicio de la oración. Como ustedes pueden notar en la estructura, look, WH. Y puede ser cualquiera de estas. Luego, no olvidar. No olvidar que después de la WA question utilizamos el helping verb, que es have o has. ¿Y eso va a depender de qué? Va a depender del sujeto o subject. Y plus, past, participle. A estas alturas tú ya debes de saber utilizar el pasado participio del verbo o del verbo principal. Ya. Reconocerlo si es regular o si es irregular. Conocer sus reglas. Conocer toda esa gama de verbos. ¿Por qué? Porque mientras más tú conoces los verbos, mucho más material vas a tener para poder hacer preguntas. Vamos a iniciar con los ejemplos. Les... Go and read the sentences we have as an example. Example number one. What have they eaten today? Take a look of the sentence. What have they eaten today? Okay. Entonces, como tú puedes notar, es una pregunta que necesita una, enfermo, una información. ¿Qué han comido ellos hoy? Pregunta la mamá. Hey, what have they eaten today? Y está la respuesta. They, aquí hay una forma, contraction form, they eaten fish. Ahí está la respuesta. Ellos han comido pescado. Y así tenemos las siguientes. No hemos colocado las respuestas, pero tú puedes dar tu propia respuesta. Yo voy a leer las preguntas y tú da la respuesta para cada una de ellas. Who has he talked to so far? Who has he talked to so far? How long has she stayed in the hotel? How long has she stayed in the hotel? How far have they driven? And the last one, where have you been all days? Para cada pregunta, hay una variedad de respuestas y va a ir de acuerdo al caso. Who has he talked to so far? How long has she stayed in the hotel? How far have they driven? And where have you been all day? Y en cada una de ellas, yo he subrayado el helping verb, past participio. Helping verb, Past participio, helping ver, past participio, helping ver, past participio. Ok, nos quedamos aquí, nos vemos en la próxima clase. Bye.